Shirika la viwango nchini TBS limeungana na nchi nyingine za Afrika kusherehekea siku ya viwango barani Afrika ambapo maadhimisho hayo yamefanyika mkoani Mbeya washindi kumi kutoka viwango mbalimbali nchini wametunukiwa vieti na fedha watatu kati yao watayowakilisha Tanzania katika mashindano ya insha mgeni rasmi akiwa ni mkuu wa mkoa Mbeya Juma Zuberi Homera aliwakilishwa na mkuu wa wilaya Mbeya Beno Malisa Awali kabla ya kuwatunuku vieti washindi hao kuwa wilaya Mbeya Beno Malisa amepata fursa ya kutoa neno. Tuchukue fursa hii kwa kuongeza wote mliohudhuria maadhimisho haya siku hii ya viwango Afrika ambayo inafanyika hapa Mbeya ikiwa ni pamoja na wanafunzi wa vyombo mbali mbali walioshiriki katika uandishi wa insha lakini uwepo wenu hapa unaadhirisha kuwa hamasa kuhusu siku ya leo na kuhusu muhimu wa viwango imekwenda vizuri. Lakini pia siku ya leo naitimisha mafunzo. Habati nzuri ilishiriki katika viazi ndua na niliwaona washiriki. Kwa hiyo leo pia inahitimisha mafunzo hayo. Lakini ikiwa ni siku ya maadhimisho ya viwango barani Afrika ambayo hutumika kutambua juhudi tunazofanya na wataalamu barani kote kutaresha viwango bora vya viwango katika huduma bora na kwa lengo la kuimarisha ustawi wa binadamu na kulifanya bara letu la Afrika liwe mahali salama kwa kuishi na sanjari na kwa kuamsha uelewa kwa jamii yote kuhusu umuhimu wa viwango. Lakini pia katika utambulisho hapa nimeona makundi mbalimbali ya mshiriki. Washukuru TMDA ambao nadhani ni partner wenu katika eneo hili la kukuza viwango, kutoa elimu ya viwango na kuhakikisha wakulima wetu wanazalisha hao jinsia mali wanazalisha mali zenye viwango na mazao yenye viwango bora kwa ajili ya usalama wetu na kwa ajili ya wengine. Lakini pia ni chukue fursa hii kuwapongeza makundi na kamati mbalimbali mbali zilizotumika kuandaa viwango eh, viwango kwa ajili ya kanuni za viwango kwa bara la Afrika, kwa SADEC na kwa nchi yetu. Hii ni kazi nzuri ambayo wataalamu wetu wanathaminika na kutumika katika katika kuonyesha uwezo wao ndani ya nchi yetu lakini pia na nchi zinazotuzunguka. Lakini kauli mbio yetu ya mwaka huu wa 2023 ambayo inasema nafasi ya viwango katika uendelezaji wa jinsi wadogo na wakati kwa maendeleo endelevu, jumuishi na anuai ya viwanda vya uchumi barani Afrika. Nadhani naenda sanjari na utekelezaji wetu wa ilani ya chama cha mapinduzi ambao ni kutu, ambao lengo lake kubwa ni kuendeleza tija katika mazao hasa ya kilimo yanayozalishwa nchini mwetu. Kwa hiyo hizi ni effort zinazo complement eh, kuongeza tija kwenye mazao yetu ya kilimo ambayo wengi ndio wanaozalisha ndio ndio jasiriamali wadogo wanazalisha na hivyo sasa kuongezea tija na kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja. Hizi ni naita effort jumuishi. Kiswahili sahihi tunasema ni nguvu nguvu za pamoja lakini zenye lengo moja kumuongezea tija mwananchi wetu na kuhakikisha uchumi wake wa mtu mmoja mmoja unakuwa uh, na yeye auone kwamba uchumi wangu sasa unakuwa fedha iko mfukoni na kuna mambo naweza kufanya mbeya oye oye jinsia ya mali oye oye viwango oye oye ndugu mimi na bwana Kwenye semali wadogo na wakati wana mchango mkubwa sana katika uchumi wa nchi hii. Kwa takwimu zetu ambazo zimetoka TCIA wamesema 95% ya wafanyabiashara wetu ni wajasiria mali. Sasa kama 95% ni wajasiria mali, maana yake hawajavuka kiwango cha kuwa wafanyabiashara wakubwa. Maana yake tuna kundi la kati zaidi ya 95% ndio kundi lengwa ni wajasiria mali na kundi hili linachangia pato la taifa kwa asilimia 35 mpaka 40. Unaweza mkaona umuhimu wa kundi hili. Na nini maana yake? Maana yake katika mipango yetu ya kila siku ya shirika la viwango lazima kundi hili ndio liwe kipaumbele. Maana ndio wengi ndio wanachangia asilimia zaidi ya 40 na ndio kundi ambalo kati yao sasa wanatokamo wa wafanyabiashara wakubwa mtume Kiswahili cha kule kwetu Usmani. Ndio wanatokao humo. Eh. <laughs> Maana yake tukiliweka sawa kundi hili tutapata wafanyabiashara wakubwa ambao hawana changamoto ya viwango. 
Maneka effort zetu kubwa sera zetu na mipango lazima ielekezwe kwa wajasiri mali. Maana ndio wengi. Na tukiwa equip hawa sasa wakawa na uwezo huo kuzalisha vitu vyenye ubora basi jamii yetu itakuwa na afya salama lakini pia tutapata masoko mazuri ya bidhaa zetu. Lakini pia mbali na hayo Mheshimiwa Rais anamtumia zaidi eh, taasisi za TBS na Sido ili kuwapa mafunzo, nyenzo na kuhakikisha mnashiriki biashara bila kikwazo chochote. Lengo la TBS pamoja na kusherekea siku hii ni kuhakikisha wajasiriamali wanafikia malengo yao. Na ili ufikie malengo lazima uwe kwenye utaratibu. Hivyo naamini fursa hii washiriki wamitumia vizuri. Naamini hata wanafunzi leo wanaopata dieti eh, watatoka hapa wakawe wajasiriamali wazuri watumie fursa hii. Na ni bahati kwenu kama mmekutana na fursa hii mkiwa wanafunzi hii ina maana mkitoka shuleni mtatembea na bahasha kutafuta ajira. Tunaamini nyinyi mtakuwa mfano mzuri wa kuwa wajasiriamali wadogo. Kianzia immediately baada ya kutoka chuoni au mkiwa wanafunzi kwa wale ambao masomo yao yanaruhusu. Ya Siku hizi online biashara online kubwa kwa shiriki ni wanafunzi. Kwa hiyo eh, ni fursa pekee pia kama unafanya biashara hiyo na umepata na mafunzo, umeshiriki na Aisha, ukianza sasa kuzunguka kutafuta ajira, eh, tutaona kweli ile elimu uliyopata haijakusaidia. Haijakusaidia na itumie vizuri fursa hizi ili mwe wajasiriamali kwamba siku hizi baada ya azimio la Arusha kufa eh, ni sahihi pia kufanya kazi na kufanya biashara. Ndio oye Oye. Wajisiria mali wewe. Kwa hiyo si, si wakatazi kwamba mstafuti ajira lakini you can do both. As long as yote yanakuletea tija nzuri katika maisha yako. David Ndibalema akimwakilisha mkurugenzi wa shirika la viwango nchini TBS anaeleza lengo la maadhimisho sambamba na kauli mbiu ya mwaka huu. Tunaadhimisha tumeadhimisha siku hii ya viwango Afrika eh, kwanza kwa kuienzi ile kauli mbiu e, mwaka huu maadhimisho haya ya siku ya viwango Afrika e, yanatumia kauli mbiu nafasi ya viwango katika uendelezaji wa wajasiriamali wadogo na wakati kwa ajili ya maendeleo ende, endelevu jumuishi na anuai ya viwanda na uchumi barani Afrika e, ukiangalia Lengo ni kutambua e, wajasiria mali ambao wana mchango mkubwa sana katika uchumi wa nchi na pia e, eneo hilo la wajasiria mali linatoa ajira kwa sehemu kubwa ya wananchi wa nchi yetu lakini pia na nchi mbalimbali zinazoendelea barani Afrika e, wajasiria mali wana changamoto kadhaa wa kadhaa lakini miongo, miongoni mwa changamoto walizo nazo ni changamoto ya masoko lakini pia na uelewa mdogo wa masuala ya viwango e, na ubora. Kwa hiyo katika maadhimisho ya siku ya viwango Afrika huwa tunatumia fursa hii e, kufanya mafunzo e, kwa ajili ya mali kuendana na kauli mbiu yetu ya mwaka huu kwa hiyo tulifanya mafunzo kwa wajasiria mali hasa wanaojishughulisha na uzalishaji na usindikaji wa nafaka matunda na mboga mboga hiyo ilifanyika jana e, na lengo ilikuwa ni kuwaelimisha e, umuhimu wa kuzingatia viwango katika uzalishaji na katika huduma wanazotoa e, kwa sababu viwango ndio vinavyowezesha kuwa na bidhaa ambazo ni bora na salama. E, kwa siku ya leo e, maadhimisho haya yameendana na kuhitimisha e, shindano la insha. Huwa kila mwaka e, siku ya viwango duniani huwa inaambatana na kuendesha insha kwa ajili ya wanafunzi wa vyo vikuu e, kuandika insha kulingana na kauli mbiu. Kwa hiyo e, Shirika la viwango Tanzania iliendesha insha kitaifa kwa muda wa miezi mitatu na siku hii ya kilele cha maadhimisho ya siku ya viwango Afrika 
e, tumewatangaza washindi tumewatangaza washindi wa insha ambao ni kumi kutoka vyuo mbalimbali vya elimu ya juu hapa Tanzania na kati hao washindi kumi watatu wataiwakilisha nchi e, katika shindano la uandishi wa insha e, katika ngazi ya bara e, la Afrika katika maadhimisho haya pia tumeelezea huduma zetu tunazotoa kwa hiyo pamoja na kuzingatia viwango katika uzalishaji au usindikaji wa bidhaa e, pia ni muhimu e, wadau mbalimbali wakashiriki katika uandaji wa viwango kwa sababu uandaji wa viwango unashirikisha wadau e, kutoka magrupu mbalimbali ikiwemo wazalishaji wenyewe wa hizo bidhaa na viwango vinahitaji vipate utaalamu lakini ujuzi ubunifu kutoka kwa watumiaji ili viwango hivyo viweze kutekelezeka vikishaandaliwa kwa hiyo ilikuwa ni fursa pia ya kuelimisha wadau sasa hili grupu la wajasiriamali waweze kushiriki katika uandaji viwango lakini pia kutoa maoni katika hatua mbalimbali za uandaji viwango lakini licha ya hiyo e, watekeleze sasa viwango vyenyewe e, kwa ku hakikisha kwamba wanazalisha bidhaa zao kwa kuzingatia viwango lakini pia wanapata huduma ya uthibitishaji ubora wa bidhaa ambayo inatolewa na e, shirika la viwango Tanzania TBS ambapo tuna scheme ya kuthibitisha ubora wa bidhaa ambapo watu tunatoa e, leseni ya kutumia alama ya, alama ya ubora na bidhaa zikipata alama ya ubora inakuwa ni rahisi e, kukubalika katika soko la ndani lakini pia katika masoko yetu ya kikanda na kimataifa baadhi ya washindi watatu watakaoiwakilisha Tanzania katika uandishi wa insha barani Afrika wametoa yao ya moyoni okay, kwa majina naitwa Justa Kamanyako Desdere nikiwa mwanafunzi wa mwaka wa kwanza kutoka chuo cha elimu ya biashara CB campus ya Dar es Salaam kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha sisi wote kuwa hapa kuniwezesha mimi na mimi nikiwa miongoni mwa mwanamke pekee niliyekuwa katika washindi kumi bora lakini Mungu akatenda zaidi nikawa mshindi wa tatu. Nashukuru kabisa katika hilo kwa nafasi aliyonipatia Mwenyezi Mungu. Aa, kwa upande wa jinsi gani niliweza mpaka kuandika insha hiyo na nika nikapita kwanza kabisa kitu cha kwanza ni usubutu. Kwa sababu wanawake wengi au wadada wengi wanashindwa kwa sababu ya kutokujaribu kutokusubutu. Kwa hiyo kwa binafsi yangu nilipopata tangazo hili nilikaa nikafikiria lakini pia nikasubutu kwa sababu ukisema nisubiri nisubiri na uwezi uwezi kufanya. Mafanikio yote yanaanza na usubutu. Kwa hiyo nilisubutu nikajiamini. Uh, wengi wanakuwa wanaogopa lugha ya Kiingereza kwa sababu insha yenyewe ilituhitaji tuandike katika lugha ya Kiingereza. Na walio wengi utakuta kuna ile misemo inatembea chuoni kwamba mimi siwezi kuandika insha ya Kiingereza sijaamini Kiingereza changu. Tuachie watu wa mabasi ya njano. Kitu ambacho sio sahihi. Mimi ni shahidi leo sijasoma shule yote ya English medium wala basi la njano sijawahi kupanda kabisa. Nimesoma shule loko hivyo nilijiamini na Kiingereza changu kile nikaandika kwa kujiamini na kumtanguliza Mwenyezi Mungu just why leo nimeibuka kuwa mshindi kwa majina naitwa Fumbuka Revocatus Kisendi ni mwanafunzi wa shahada ya kwanza ya sayansi ya chakula na teknolojia kutoka chuo cha Kilimo Skone niko hapa kama mshindi wa kwanza wa shindano la Also shirika la viwango Afrika nimependa kushukuru TBS waandalizi waandaaji wa kuu wa shindano hili kwa kutupatia fursa sisi wanafunzi kuweza kushiriki lakini kuonesha pia uwezo wetu wa kuweza kujieleza na kuuelewa kuhusu viwango ningependa kuzungumza kuhusu matajo yangu baada ya kuitimu nina matarajio makubwa baada ya kuitimu kwamba nitakuwa mjasiriamali katika kuitumia keria yangu au kuitumia uh, ile tunasema ni taaluma yangu ya, ya sayansi ya, ya, ya kilimo na chakula pamoja na ya, ya kilimo 
Sense yangu kalma yangu ya chakula pamoja na teknolojia katika kuendeleza uh, mipango mbalimbali mbali ya Tanzania pamoja na shughuli mbalimbali mbali katika kujinua kiuchumi lakini pia kuweza kukuza teknolojia. Nimezungumza kwamba mimi ni mjasiriamali katika pendekezo langu la uandishi wa, wa, wa watafiti ambao ni utaratibu wa kila kila tukiwa tunamaliza au tunaitimu mwanafunzi wa shahada unatakiwa kuandika utafiti juu ya taaluma yako mimi ni mtafiti mwanafunzi ambaye ninafanya utengenezaji wa, 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 wa bidhaa ya chakula ambacho, ambacho ni uji wa papo hapo au kwa Kiingereza kwa kilamu tunaita instant porridge hii imelenga kuweza kuwasaidia watoto wenye utapia mlo hasa katika utapia mlo ambao ni wa nishati pamoja na protini kwa wazo hili limekuja kwa sababu ya jamii nayo nizunguka jamii ya watu wa, wa, wa Morogoro hasa katika Morogoro vijijini kumekuwa na changamoto ya watoto na taarifa hizi zimetoka katika 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 katika, 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 katika hospitali ya ya ya, 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 ya Rufaa ya Morogoro kwa hiyo tumeweza kuzisimia hizo na ninatengeza hiyo bidhaa ambayo itaweza kuwasaidia watoto hawa wenye utapia mlo kwa wito wangu ni kwamba kwa wadau ambao wananisikiliza na kunitazama pia ningependa waweze kutumia si vijana ambao tuna mawazo ambayo yanaweza kuleta mapinduzi katika afya lakini katika kujinua kiuchumi waweze kusaidia kwa namna ambayo tutahitaji msaada lakini pia asasa ni katika swala la kuweza ku rasilimali za kuweza kutuwezesha kwa sababu rasilimali pia ni changamoto hasa sababu vifaa ambavyo tunatumia lakini pia kwa wale ambao wataweza kutusaidia au watakuwa tayari kuweza kutuendeleza zaidi katika elimu ya juu hata shahada ya pili tuko tayari lakini pia shirika la viwango kuweza kutusaidia ambao wataweza kututumia watakuwa tayari kututumia tuko tayari kutumika kwa namna hiyo lakini kingine cha mwisho kabisa ni kuwa balozi naahidi kuwa balozi sio kwa chuo changu tu lakini hata pia kwa watu ambao wanatoka vyo mbalimbali ili kuweza kuongeza ushiriki ili tuweze kupatikana washindi wengi zaidi katika shindano hili Mshindi wa tatu ametunukiwa cheti na pesa taslim shilingi laki saba. Mshindi wa pili shilingi milioni moja. Mshindi wa kwanza ametunukiwa shilingi milioni moja na laki tatu. Ilihali wa shindi wengine saba ametunukiwa vieti na kifutajacho chingi laki tatu kila mmoja. Shindano lilo shirikisha zaidi wanafunzi miasaba nchini ambapo wanawake walio shiriki walikuwa tisina sita pekee.